Bienvenidos a mis antojitos mexicanos, mi nombre es Armando El día de hoy tenemos una receta para compartirla para todos ustedes A todos los suscriptores Y para usted, aunque todavía no se haya suscrito al canal Ojalá y que mirando esta receta se convenza de suscribirse Y le haga clic a suscribirse, clic a la campanita de las notificaciones Clic a la manita de me gusta, de like Y dejen un comentario de qué les pareció la receta o cómo la harían ustedes o cómo es que ustedes la hacen si es que ya la han hecho anteriormente ok compartan el video también en las redes sociales a lo que ustedes pertenecen y vamos a comenzar ahorita entonces con esta receta que está de las de ay papá mira lo que te vas a comer el día de hoy vamos a preparar pues lo que son unas enfrijoladas con frijol negro así de que esta es una receta Sencillita, pero bien rica, bien buena, bien nutritiva Así de que, pues ahorita le vamos a enseñar todos los ingredientes Así de que, vamos a comenzar, vámonos Y bueno amigos, aquí tenemos en pantalla lo que son los ingredientes Que vamos a necesitar para el día de hoy pues Vamos a utilizar maseca para hacer nuestras tortillas recién hechecitas Y vamos a ocupar el frijol negro, ya lo tenemos cocido Pues el frijol pues se cose, ya saben, con su agüita, su salecita Le pueden agregar cebolla, le pueden agregar ajo si ustedes gustan si no, pues nada más la agua y la sal sería todo. A esa su gusto o como ustedes ya lo sepan preparar. Nosotros vamos a utilizar lo que es queso fresco que tenemos por acá de este lado. El queso fresco. Vamos a ocupar aguacate también pues para que le agarre un sabor mucho mejor. Vamos a utilizar aquí un poquito de cilantro también. Y tenemos cebolla. Tenemos un poco de cebolla que vamos a utilizar. Esta que está un poquito más... Eh, grande la, los, los trocitos la vamos a utilizar para guisar nuestro frijol y esta que está más picadita más finita pues la vamos a utilizar para adornar ya nuestras enfrijoladas que vamos a hacer así de que esos serían todos los ingredientes además pues darle el sazón ahí con un poquito de, de sal si es que se necesita y se requiere también vamos a utilizar lo que es aceite para freír nuestros frijoles bueno, pues eso sería todo. Vamos a comenzar con nuestra receta. Vámonos. Bueno, amigos, pues ya tenemos aceite en esa cazuela. Y también, pues ya aquí licuamos ya los frijoles. Además, pues se ponen en la licuadora y con su caldito, pues se, se licúan ahí. Entonces vamos a, a guisar nuestra cebolla primeramente. Y ahorita que se guise un poco, pues ya la vamos a, a mezclar los frijoles. Bueno amigos, pues ya la cebolla ya está guisada. Ahora sí le vamos a echar aquí los frijoles para que se guisen. Y aquí los vamos a dejar que se terminen de guisar. Y ahorita regresamos para mostrarles la masa. Y bueno, pues ya la masa ya quedó lista. Está haciendo las tortillitas, los frijoles pues ya están, eh, ya se guisaron también. Así es de que vamos a comenzar para hacer nuestro platillo. Que ya hace hambre. Bueno, pues la, la masa nada más lleva un poco de agua, eso es todo lo que lleva más que no quede aguada, que no quede muy dura, pues ahí regular. Ustedes ya deben de saber cómo debe ser, ¿no? Pues no es cosa de otro mundo. Entonces hacemos las tortillitas y las echamos al comal para comenzar a preparar nuestras enfrijoladas. Y bueno, pues ya tenemos la tortilla ahí también en el comal. Se están cociendo las tortillas. Y ahorita que se hagan, pues... Vamos a comenzar a hacer nuestras enfrijoladas. Vamos a hacer tres mientras para hacer nuestras enfrijoladas para demostrarles a ustedes. Ok, ahorita vamos a hacerlas y regresamos. Bueno amigos, pues estamos listos. Ya tenemos ahí tres tortillas. Vamos a empezar. Vamos a meterlas adentro. Vamos a pegar un poquito más la cazuela para que no se chorree la estufa. Si no, luego me van a poner a limpiarla a mí. Ahí está. La segunda. Y 
bueno, la tercera va para afuera. Y ya estamos listos. Ahora sí. Para preparar nuestras enfrijoladas. Aquí están, miren. Vamos a prepararlas. Bueno amigos, entonces ya estamos listos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues le vamos a poner la cebollita como lo prometido es deuda. Un poco de cebollita ahí regadita. Con esa. Le vamos a poner lo que es un poquito de cilantro. Unas hojitas ahí. Bueno, ahora le vamos a poner lo que es el quesito. Ahora le vamos a agregar unas rebanaditas de aguacate, como debe de ser. Ahí está. Y para cerrar con broche de oro, pues una salsita. Esta es una salsita que hicimos de jitomate rojo con chile serrano cocido. Y un poquito de lo que es, pues, ajo. Un trocito de ajo ahí le pusimos. Así es de que vamos a ver, está súper picosa, pero bien rica. Ahora sí, pues vamos a darle el visto bueno. Y bueno, amigos, así es como quedó esta chulada. Miren, qué chulada. Y pues vamos a darle el visto bueno. Esta se me figura que está más, más mejor porque tiene más frijolito. Me de nuevo la boca. Vamos a probarla, a ver qué tal está. Está picosa la salsa, eso yo lo sé porque la probé antes de servirnos, pero le voy a echar otro poquito más de salsa para que me enchile. Ah, provechito. Qué chulada, amigos. Muy bueno. Mm. Está muy rico, muy bueno. Pero para mi gusto le falta más picante. Que pique. A ver, vamos a ver. Otro pedacito más porque como que no quedé muy seguro. Vamos a ver. Es una chulada, amigos. Esta receta está bien rica, bien deliciosa. De veras que a veces anda uno buscando... Hacer recetas y hace uno otras recetas que quieren lo que lleven carne todo el tiempo, entonces no, no todo el tiempo se va a comer carne. Así es de que dije yo nada más así la vamos a hacer y pues así están más que suficientes, buenas, muy ricas. Así de que pues si les gustó la receta amigos, ya los invitamos a que se suscriban al canal, dándole clic a suscribirse, clic a la campanita de las notificaciones, clic a la manita donde está el me gusta, una manita para arriba, un like, dejen su comentario, compartan el video. Y pues qué más me queda decirles que yo me voy a tener que seguir sacrificando con estas enfrijoladas de frijol negro que nos quedaron de las de ¡Ay papá! Mira lo que estás comiendo. Nos vemos amigos. Adiós. Hasta la próxima. ¡Ay ni modo! Bye. Mm. Mm.